Один из крупнейших американских операторов сотовой связи AT&T покупает конгломерат Time Warner. Сумма сделки оценивается в 110 миллиардов долларов. Несмотря на то, что властями операция еще не одобрена, в компании заявили, что все произойдет до конца года. Кстати, кандидат президента Дональд Трамп против. Почему? Узнала Дарья Ганиева. Кинокомпания Warner Brothers пока не представляет своего нового владельца, но скоро его непременно впишут в знаменитую заставку. Каждая купля-продажа студии отражалась в логотипе. Теперь там должно появиться AT&T. Крупнейший американский оператор сотовой связи приобретает Time Warner со всеми подразделениями. А это и компания HBO, которая сняла «Игру престолов», один из наиболее дорогих сериалов в истории. Самый влиятельный в США и Британии издатель журналов Time и новостной канал CNN. Сумма – Сделки года около 85 миллиардов долларов. Медиаиндустрия конвергентна. Мы дошли до того, что выигрывает тот, кто предоставляет контент наивысшего качества. В кинотеатре, на телеэкране и теперь вот на экране мобильного телефона. Наша компания и Time Warner создадут уникальное сочетание, благодаря которому у пользователей появятся безграничные возможности для видеодосуга. Можно только представить, какие суммы будут тратить пользователи на мобильный интернет, чтобы закачать новую серию какого-нибудь костюмного фэнтези. Связь в Америке намного дороже, чем в Европе. Для сравнения, предоплаченная сим-карта с тремя гигабайтами высокоскоростного интернета стоит 50 долларов. За эту же сумму, например, итальянский оператор предложит 15 гигабайт. Неудивительно, что оборот телекоммуникационной компании AT&T в три с половиной раза выше, чем у производителя блокбастеров конгломерата Time Warner. Если вы являетесь владельцем того или иного компаний, медиа-холдинга, которые производят свой контент, и вы, соответственно, продаете этот контент, но продаете его через свою собственную сеть, сеть вещания. То есть вы получаете двойную прибыль. Вам не надо никому платить деньги за аренду вышек, не надо платить деньги за аренду мощностей, у вас абсолютно все свое. Конечно, такой лакомый кусок, как Time Warner, хотели приобрести многие. Даже Apple весной вел переговоры о покупке. AT&T себя заранее обезопасили. Обязали конгломерат выплатить им почти 2 миллиарда долларов, если те найдут другого покупателя. Сама же сеть, в свою очередь, должна будет всего 500 миллионов, если сделку блокируют в Департаменте юстиции США. Он сейчас как раз рассматривает ее на предмет монополии. Против слияния медиагигантов выступил и кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Пример властной структуры, с которой я сражаюсь, это AT&T, покупающая Time Warner. И, следовательно, CNN, сделка, которую мы не одобрим в моей администрации. Потому что это слишком большая концентрация власти в руках слишком немногих. Политологи считают, Трампу действительно есть чего опасаться. CNN и Time Warner находятся в коммерческой и дипломатической зависимости от правительства США и поддерживают конкурентку Трампа Хиллари Клинтон. А после сделки давление станет еще сильнее. Сегодня AT&T Mobile сотрудничает со всеми 17 спецслужбами Америки. А это говорит о многом. Вы понимаете, что любой трафик, прослушивание, просмотр мессенджеров – это все а, право спецслужб, особенно после подписания Патриотического акта 2001 года. Они делают это абсолютно законно. А значит, если того потребует правительство, оператор сотовой связи сможет вбрасывать вирусные ролики или вести пропаганду каким-либо другим способом, когда у тебя во владении киностудии и телеканалы возможности практически безграничны. Дарья Ганиева и Ольга Львухина, Вести. Тайм Уорнер является одним из крупнейших в мире конгломератов в сфере масс-медиа и индустрии развлечений. Основан в 1990 году в результате слияния Warner Communications и издателем печатной продукции Time. Спустя 11 лет произошло слияние с компанией AOL. Синергии не получилось, как результат обрушения котировок. В 2009 году AOL вышла из Time Warner. Совокупные активы конгломерата в настоящее время превышают 60 миллиардов долларов. В его структуру входят такие компании, как Time, Warner Brothers, CNN и HBO.